ويستأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. والواقع أنه إذا قرأنا تاريخ اليهود من بعد القرآن نجد أنهم في كل عصر باري ببعض مين يذيقهم ألوان العذاب، وأنا ذكرت لكم من درسين في الأندلس أي نعم مملكة القوط، القوط كانت هي المهيمنة على أجزاء كثيرة من الأندلس. كانوا اليهود مسحوقين بشكل عجيب وغريب جدا جدا. راح ذلك العهد رجع فئات أخرى أيضا أوروبية نعم سحقوهم أكثر وأكثر. ناس يقول طيب شو عم هلا قاعدين؟ مبسوطين؟ لا مو مبسوطين. لا والله ما هن مبسوطين. والبلاء يستمر نعم يتهددهم اهلا وينزل بهم اهلا هل هن العدل مطمئنين لا مو مطمئنين بشكل من الاشكال ولسوف تجدون ان الباري عز وجل في كل حين يرسل اليهم غاشيه من العذاب تجعل فئات كثيره يهجوا يروحوا الى اخره من فتره انتم شفتوا شو صار لما كم صاروخ نزلوا باسرائيل قسم كبير منهم راسا ما صبروا نعم طلعوا نعم وعلماؤهم احبارهم يعني كثيرون منهم يحذرون يقولون لك لا تجتمعوا لك هون المكان اللي بدكم تنسحقوا فيه بعدين هذا المكان الذي تلتقون فيه تلتقون فيه هو المكان الذي ستخبرون فيه ال- الايات وال- والاحاديث و- وال- مو بس القران توراتهم تقول هذا وكل شيء اذا كلام ربي سبحانه وتعالى دقيق لكن اين هم الذين يعتبرون خسئ من يمد يده الى في لا سيما في هذا الوقت الى اسرائيل خسئ ولا اعلم مسلما صادقا في اسلامه في اسلامه صادق في اسلامه يرعى حق دينه يمد يده إلى إنسان يهودي خصوصا إذا كان رجل دين ليصافحه هذا كذاب في إسلامه طبعا في دار الدنيا يعامل على أساس أنه مسلم لكنه عند الله ليس بمسلم بشكل من الأشكال نعم لم تأخذ